এবার বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে তৎপর মার্কিন পর্যবেক্ষক দল সফরের পঞ্চম দিনে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সব পক্ষের প্রচারণার নিশ্চয়তার পাশাপাশি ভোটের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চান তারা এ সময় সহিংসতার আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী ভোটে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নিরাপত্তায় সরকার তৎপর থাকবে বলেও জানান তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি দুই থেকে আড়াই মাস এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ঢাকা সফর করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল শনিবার থেকে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর সফরের পঞ্চম দিনে দলটির প্রতিনিধিরা সচিবালয়ে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় তারা জানতে চান দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ আছে কিনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গণমাধ্যমকে জানান তাদেরকে নিশ্চিত করা হয়েছে দেশে বর্তমানে সহিংসতা ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে আগামী নির্বাচনে অতীতের মতো সহিংসতার কোনো আশঙ্কা নেই এছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার তৎপর থাকবে বলেও জানান মন্ত্রী আমাদের কাছে শুধু জানতে চেয়েছে যে আমরা এই ইলেকশনটা কন্ডাক্ট করতে পারবো কি না সেই সক্ষমতা আমাদের আছে কিনা সেইটি ওনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেটা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত বলে দিয়েছি যে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমাদের ওয়েল ট্রেন এবং ডিসিপ্লিন ফোর্স রয়েছে এরপর মার্কিন পর্যবেক্ষকরা বৈঠক করেন আইনমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চান মার্কিন পর্যবেক্ষকরা আইনমন্ত্রী জানান নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের অংশ নেওয়ার বিষয়টি তাদের নিজস্ব বিষয় তবে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর ওনারা জিজ্ঞেস করেছেন একটা কথাই যে এরকম আশঙ্কা করা হচ্ছে কি না যে কেউ আসবেন নির্বাচনে কে আসবে কে না আমি বলেছি সরকার চায় যে সকল দল নির্বাচনে আসুক কিন্তু কে নির্বাচনে আসবে কে নির্বাচনে আসবে না সেটা সেই দলের সিদ্ধান্ত বৈঠকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করার বিষয়েও পর্যবেক্ষক দলটি জানতে চায় বলে জানান আইনমন্ত্রী যে এই সরকার প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা সাড়ে চার মাস আগের মামলায় মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী আনিকে নেওয়া হয়েছে চার দিনের রিমান্ডে গ্রেফতারের পর থানায় নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন তার আইনজীবী পুলিশ বলছে যত বড় নেতাই হোক সুনির্দিষ্ট মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকলে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতারের পর বুধবার দুপুরে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে গেল তেইশ মে সায়েন্স ল্যাব এলাকায় বিএনপির কর্মসূচির সময় নাশকতার অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয় অ্যানিকে ঘটনার সাড়ে চার মাস পর গ্রেফতার করে আদালতে তার সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে ধানমন্ডি থানা পুলিশ এজাহারে উল্লেখ আছে সায়েন্স ল্যাব এলাকায় বিএনপির কর্মসূচি থেকে পুলিশের ওপর হামলা বিআরটিসির বাসে আগুন এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নির্দেশ দিয়েছেন অ্যানি সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার কথাও এজাহারে বলা হয়েছে আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন এই ঘটনা ধানমন্ডি ঘটেছে গ্রেফতারের পর বারো ঘন্টা থানায় আটকে রেখে অ্যানিকে নির্যাতনের অভিযোগ করেন তার আইনজীবীরা বিচারকের সামনে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি নিজেও কাঁদতে কাঁদতে তার উপর হওয়া নির্যাতনের বর্ণনা দেন বলে জানান আইনজীবীরা পুলিশ সাথি মেরে দরজা ভেঙে তাকে দামার কলার ধরে টেনে হেসরে তাকে এদিকে দুপুরে মিন্টো রোডের নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান জানান ওয়ারেন্ট থাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে বলেন যে পর্যায়ের নেতাই হোক অভিযোগ ও সুস্পষ্ট মামলা থাকলে তাকে আইনের আওতায় আনা হবে তার বিরুদ্ধে তিনটা ওয়ারেন্ট আছে লক্ষ্মীপুর থানায় ধানমন্ডি থানার সায়েন্স লাইব্রেরি মোড়ে পুলিশকে অ্যাসাল্টের একটা মামলা রয়েছে সেই মামলাতেও উনি এফআইআর ভুক্ত আসান এই দুইটা ঘটনার কারণেই তাকে ধানমন্ডি থানা পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আসছে ধানমন্ডি থানার মামলা ছাড়াও অ্যানির বিরুদ্ধে আরও বেশ কিছু মামলা রয়েছে মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নেতাকর্মীদের জেলে আটকে রেখে আবারও একতরফা নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ 
গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে এমনই অভিযোগ করেছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে বলেও দাবি করেন তিনি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা না দেয়া পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচনে আসবে না বলে আবারো ঘোষণা দেন महासचिव মঙ্গলবার রাতে রাজধানী ধানমন্ডি থেকে গ্রেফতার করা হয় বিএনপি প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে এছাড়া দলের আরো বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের দাবি বিএনপি বুধবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করেন महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন সক্রিয় নেতাদের গ্রেফতার ও মামলা দিয়ে একতরফা নির্বাচনের চেষ্টা করছে সরকার এখন নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা হয়নি তার আগেই এই বিরোধী দলের বিশেষ করে বিএনপি সমস্ত অ্যাকটিভ নেতা সক্রিয় যে নেতারা আছেন যা যোগ্য নেতা তাদেরকে এই গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে আর আগের মতোই তার একতরফা নির্বাচন করার দিকে বাস খুব ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে সাংগঠনিক অবস্থা সৃষ্টি করে আবার সেই আগের মতো দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন প্রতিহিংসা বশত বিদেশে চিকিৎসা সুযোগ না দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণের অসুস্থ প্রয়াসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই প্রতিপক্ষকে আসন্ন নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতেই বিএনপি চেয়ারপারসনকে চিকিৎসা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার বিষয়ে সাতিরা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা বরাবরের মতো এবারও টঙ্গীপাড়ায় সাধারণের কাতারে শেখ হাসিনা বাড়ি থেকে হেঁটে গেলেন দলের উপজেলা কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বলেন জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থাকলেও ভয় নেই দেশের মানুষে আস্থা রেখেই উন্নয়নে কাজ করে যাবে আওয়ামী লীগ এ সময় নিজ এলাকায় নিয়মিত আসতে না পারায় আক্ষেপ জানান সরকার প্রধান গোপালগঞ্জ থেকে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় ঝটিকা সফরে টঙ্গিপাড়ায় এসে রাত্রি যাপনের পর বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ত সময় কাটে স্থানীয় এবং প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে বেলা কিছুটা বাড়লে এভাবেই নিজের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে টঙ্গিপাড়ায় উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের মতবিনিময় সভায় যোগ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বেলা বারোটার পর শুরু হয় মতবিনিময়ের আনুষ্ঠানিকতা এতে উপস্থিত ছিলেন টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এবং কিছু কর্মী শেখ হাসিনার সূচনা বক্তব্যে শুরু হয় সভার মূল আনুষ্ঠানিকতা হাসি ফুটিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন গেল এক যুগেরও বেশি সময়ে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় ছিল বলেই উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেছে নিজের নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত আসতে না পারার আক্ষেপও ছিল তার বক্তব্যে চোদ্দ বছর বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে আর গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা যে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পেরেছি দারিদ্রের হার একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো ভাগে নামিয়ে এনেছি হত দরিদ্র পঁচিশ দশমিক পাঁচ ভাগ থেকে পাঁচ ভাগে নামিয়ে এনেছি যদি করোনা অতিবাহী না হতো আর যদি ইউক্রেন যুদ্ধটা না হতো আমরা অন্তত আরও দুই ভাগ দারিদ্রের হার আমরা কমাতে পারতাম আমি কৃতজ্ঞতা জানাই প্রথমে আমাদের কোটালিপাড়া টুঙ্গিপাড়া বাসীর কাছে যেখান থেকে আমি বারবার নির্বাচিত হই সবাই এমপিরা ছোটে তাদের এলাকার জন্য আর আমার দেখতে হয় তিনশো এলাকা সাতাই কোটি মানুষকে তা আমার সৌভাগ্য এটাই যে টুঙ্গিপাড়া কোটালিপাড়া বাসী আমাকে দেখে যার জন্য আমি একেবারে নিবেদিত প্রাণ হয়ে সারা দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারি জাতীয় আন্তর্জাতিক কোন ষড়যন্ত্রেই তিনি ভীত নন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের ভালোবাসাই তাকে বুলেট বোমা থেকে রক্ষা করে জাতীয় আন্তর্জাতিক কিছু চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সবসময় থাকে তবে ওটা ভয় পাই না গ্রেনেড গুলি বোমা সে বিশাল সাইজের বোমা সবই তো মোকাবেলা করে এই পর্যন্ত চলে আসছি আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ একটা মানুষকে কাজ দেয় সেই কাজটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহই রক্ষা করেন তো উপরে আল্লাহ নিচে আমার দলের লোক যখনই যখন আঘাত এসেছে আমার দলের মানুষই আমাকে সে মানব ঢাল রচনা করে নিজেদের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে কাজে দেশের মানুষের জন্য কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে নিজ এলাকার নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি 
সংক্ষিপ্ত সফরে পিতৃভিটেতে এসে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বললেন দেশের আরও অনেক উন্নয়ন কাজ করা বাকি আর স্থানীয় নেতা কর্মীরা তাকে কথা দিলেন রাজনৈতিক যত বৈরি পরিস্থিতি আসুক না কেন বজ্রের মতো ঢাল হয়ে পাশেই থাকবে টুঙ্গিপাড়াবাসী দেবাশিস রায় সময় সংবাদ জাতির পিতার সমাধি সৌধ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ নাইকো দুর্নীতি মামলায় সাক্ষ্য দিতে আগামী আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় আসছেন কানাডা পুলিশের দুই সদস্য এদিকে এফবিআই সহ বিদেশি প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ ঠেকাতে হাইকোর্টে দুটি আবেদন করেছেন বেগমচিয়া তার আইনজীবীরা বলছেন অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসনকে সাজা দিতে তোড়জোড় করছে সরকার তবে দুদক আইনজীবী বলছেন অসুস্থতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বিচার কাজ দীর্ঘ করতে একের পর এক আবেদন করছেন তারা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে রাজপথে সরকার বিরোধী আইনজীবীদের জোট ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট উচ্চ আদালতের মাজার গেট থেকে মিছিল শুরু হয়ে মূল ফটকের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে তারা এ সময় বিএনপির আইনজীবীরা হুঁশিয়ারি দেন উন্নত চিকিৎসার অভাবে বিএনপি নেত্রীর কিছু হলে বিচারের মুখোমুখি করা হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর আগে নাইকো মামলায় এফবিআই ও কানাডার রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশকে সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা তাদের অভিযোগ অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসনকে সাজা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার এ মামলায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেল গিয়ে আদালতে বসে থাকেন আদালতকে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপে রাখার কৌশল বা অপকৌশল যেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মামলাটা তাড়াতাড়ি রায়ের প্রক্রিয়ায় চলে যায় অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদক আইনজীবী বলছেন বিচার কাজ দীর্ঘায়িত করতে একের পর এক আবেদন করছেন তারা তাদের উদ্দেশ্যটা হলো মামলাটির কালক্ষেপণ করা একটা মামলার বয়স আজকে সতেরো বছর এই মামলাটা কতদিন চলবে একজন অ্যাটর্নিয়াল দেশের যে কোনো আদালতে যেতে পারেন একটা সংবিধানে গিয়ে প্রভিশন যে কারণে আমি যে কোনো আদালতে যেতে পারি কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতির অভিযোগে বেগম জিয়া সহ আসামিদের বিচার চলছে এফবিআই ও কানাডা পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে কাজ পাইয়ে দিতে ঘুষ লেনদেনের বিষয়টি আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি সকালে রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরে লোহার ব্রিজ থেকে নিজামবাগ পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম স্মরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আগামীতে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে সব অপশক্তির বিরুদ্ধে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন কামরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন অপরিকল্পিত কামরাঙ্গীর চরকে আধুনিক ও ব্যবসায়িক হাব হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে সড়ক নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্তদের নির্ধারিত সময়ের আগেই ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন তারা বুড়িগঙ্গা নদীর নিজামবাগ থেকে একদম সেই ঝাউচর পর্যন্ত নদীর পার দিয়ে আরও চার সারি সড়ক সেখানে ব্যবস্থা হবে এভাবে আমরা কামরাঙ্গির চরকে একটি আধুনিক নগরীতে পরিণত করব আজকে দেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে দেশের যজ্ঞগতি হচ্ছে আমরা সবাই আসুন ঐক্যগত থাকে আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে আমরা যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাদের এই অর্জনগুলোকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি আবার কোনো হায়নার দল যাতে আবার এসে অর্জনগুলোকে নষ্ট করতে না পারে এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে আমরা আমরা যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য আমরা সবাই আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে ঐক্যবদ্ধ থাকব গণমাধ্যম এরিয়ে অনেকটা নীরবে ধরমশালা ছাড়ল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টাইগারদের চেন্নাইয়ে যাওয়ার সময়সূচিও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটাই সেখানে পৌঁছায় টাইগাররা আজ বিশ্রামে থাকবে ক্রিকেটাররা কাল হবে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন ধর্মশালা থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট 
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর বাংলাদেশ দলের স্টেডিয়াম ছাড়ার ছবি এক হারেই যেন বিপর্যস্ত সাকিবের দল গণমাধ্যম থেকে সাধারণ সমর্থক অনেকেই ছিলেন অপেক্ষায় তারপরও নিরাপত্তার অজুহাতে অনেকটা লুকিয়ে মাঠ ছাড়েন ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপের কেবল শুরু বাকি অনেকটা পথ টাইগারদের খবর জানার অপেক্ষায় থাকেন দেশের কোটি সমর্থক সে আগ্রহ থেকেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য দল কখন ধর্মশালা ছাড়বে সেটাও হয়তো অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিশ্বকাপের জন্য ধর্মশালার মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ নিয়ে ছিল না কোনো আপডেট যদিও মঙ্গলবার ঠিকই সেখানে জানানো হয় ইংল্যান্ড দলের হিমাচল ছাড়ার সময়সূচি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পক্ষ থেকে অনেককে জানানো হয় দল যাবে বিকেলে কিন্তু বুধবার সকালেই চেন্নাইয়ের পথ ধরে ক্রিকেটাররা কেন এমন লুকোচুরি সেই উত্তর দেওয়ার যেন কেউ নেই অবশ্য বিশ্বকাপের শুরু থেকেই কেমন যেন রাখ ঢাক ক্রিকেটারদের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে আসতেও তাদের বড্ড অনাগ্রহ গণমাধ্যম সামলানোর কাজটা করতে হচ্ছে কোচদের শুধুমাত্র ম্যাচ সেরা বলেই আফগান ম্যাচের পর আসতে বাধ্য হন মেহেদি মিরাজ চেন্নাই পৌঁছে আজ অনুশীলন নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ধর্মশালার ঠান্ডা থেকে চেন্নাইয়ের গরমে মানিয়ে নেওয়ার খুব একটা সুযোগও পাবে না সাকিবরা বৃহস্পতিবার একটা অনুশীলন সেশন করেই নামতে হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঠিক পঁচিশ বছর পর চিপাকের এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ধর্মশালা ভারত এলি সুরক্ষায় মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে অপয়াশ্রমগুলোতে বাইশ দিনের মাছ ধরাই নিষেধাজ্ঞা কিন্তু এখনও মেলেনি জেলেদের সরকারি খাদ্য সহায়তা এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৎস্যজীবীরা ইলিশের প্রজনন মৌসুম নির্বিঘ্ন করতে প্রতি বছরই মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করে মৎস্য বিভাগ মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ২২ দিনের এ অভিযান এ সময় সমুদ্র ও ইলিশের অভয়াশ্রমে বন্ধ থাকবে সব ধরনের মাছ আহরণ মজুদ পরিবহন ও বিপণন এদিকে শেষ মুহূর্তে মাছ আহরণ করে উপকূলে ফিরছে ট্রলারগুলো জেলেরা জানান এবছর পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞার পর আড়াই মাসের বেশি বৈরি আবহাওয়ার কারণে ঠিকমতো মাছ ধরা যায়নি গত মাসের মাঝামাঝি থেকে ভালোভাবে জালে মাছ পড়লেও নিষেধাজ্ঞার কারণে এবার সেই যাত্রায় ছেদ পড়ল ঋণের টাকা এখনও পরিশোধ হয়নি অনেকের তিন লাখ টাকার বাজার মাছ পাইনি দেড় লাখ টাকার অবরোধে যে কি খামু मत्स्यजीवीरा द्रुत सरबराहर दावी तरफ इस समय जेलरा सम्पूर्ण बेकार थकाय अन्न कौ आई नहीं तरफ अवरोध फिलस्तीसराशन बंधे दावी उत्ताल विश्व बांगलेश विभिन्न एलिक विक्षोभ हो তেল আবিবের বর্বরতার বিচার দাবি সহ স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান তাদের বর্বর ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিশ্বের প্রতিটি মানবতাবাদী হৃদয় দেশে দেশে অব্যাহত রয়েছে বিক্ষোভ প্রতিবাদে মুখর বাংলাদেশও বুধবার রাজশাহী ও নগরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয় এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নেন মানবতা বিরোধী ইসরায়েলের নৃশংস হামলা বন্ধের দাবি জানান তারা ফিলিস্তিনে নির্যাতন চালাচ্ছে অত্যাচার চালাচ্ছে রক্তে রঞ্জিত করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা নিন্দা প্রস্তাব জানাচ্ছি আছে বা আরব লীগ আছে তারা সবাই এক হয়ে এটা প্রতিবাদ করুক ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করেন বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের আকর্ষণ বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে জাতিসংঘ সহ বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান 
বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনে প্রকাশ্য মদদদাতা আমেরিকা জাতিসংঘে তারা এই ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে তাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটি আমি মনে করি মানবতার সবচেয়ে বড় জঘন্যতম একটি ঘটনা ঘটছে সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসা উচিত ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞকে মানবতা বিরোধী উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে এর বিচার দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ ওয়ার্ক পারমিট ভিসা দিচ্ছে আয়ারল্যান্ড সরকার এতে আবেদন করছেন ভারত পাকিস্তান মিশর চীন সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক তবে সঠিক নিয়ম মেনে আবেদন না করায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ বিস্তারিত সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন সৈয়দ সাবিত দুই হাজার একুশ সালে হঠাৎ করে কর্মী সংকটে পড়ে আয়ারল্যান্ড এরপরে শিথিল হয় এমপ্লয়মেন্ট পারমিট যার ফলে দুই হাজার বাইশ সালে চল্লিশ হাজার ওয়ার্ক পারমিটের অনুমোদন দেয় আইরিশ ডিপার্টমেন্ট অফ এন্টারপ্রাইজ ট্রেড অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এর মাঝে স্কিল এমপ্লয়মেন্ট পারমিট ও সাধারণ কর্মসংস্থান পারমিট অন্যতম আর এ ভিসায় সর্বনিম্ন বেতন রাখা হয়েছে বছরে তিরিশ হাজার ইউরো যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় বত্রিশ লাখ টাকা চলতি বছর এখন পর্যন্ত নতুন করে আঠারো হাজারের বেশি ওয়ার্ক পারমিটের অনুমোদন দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যার মাঝে রয়েছে ভারত পাকিস্তান মিশর চীন ব্রাজিল ফিলিপিন্স নাইজেরিয়া মালয়েশিয়া সহ বেশ কিছু দেশ এসেছেন বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন কর্মীও তবে সে সংখ্যা খুবই কম আয়ারল্যান্ডের কারিশিল্পের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশি ব্যবসায়ীও দেশ থেকে এনেছেন বেশ কয়েকজন দক্ষ কর্মী আয়ারল্যান্ডে এখন ওয়ার্ক ভিসার অনেক সুযোগ রয়েছে আপনি যদি আবেদন করেন তা আবেদনের পূর্বে আপনার প্রফেশন কি তা জেনে বুঝে এবং আপনার ডকুমেন্টারি পেপার্সগুলোর সত্যতা যাচাই করে আবেদন করবেন তাহলে আপনার জন্য পিসা পাওয়া অতি সহজ হবে স্বাস্থ্য বিভাগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতেও অনেক বাংলাদেশি ভিসা পেতে পারেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরতরা আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদেরকে প্রপার ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন নার্সিং এডুকেশন দিলে তারাও এদেশে নার্সিং জব করতে পারবে আইটি সেক্টরে এখন দক্ষ জনবলের খুবই অভাব সেই অভাব কখনো পূরণ হবে না যদি না ক্রিটিক্যাল স্কিল মাইগ্রেশন না হয় আর সেই লক্ষ্যে আইডি সরকার এখন ক্রিটিক্যাল স্কিল ওয়ার্ক পারমিট অনেক সুযোগ সুবিধা সহ সহজ করেছে আর সেই সুযোগটা নিতে পারে আমাদের বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আয়ারল্যান্ডে ওয়ার্ক পারমিট ও ওয়ার্ক ভিসা দুটো আলাদা প্রথমে আবেদন করতে হয় ওয়ার্ক পারমিটের পরে ওয়ার্ক ভিসার স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদের জন্য দেয়া হয় এ ভিসা প্রথমে দুই বছরের ভিসা দেয়া হলেও পাঁচ বছর বৈধভাবে থাকলে দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করতে পারবেন আগতরা স্বাস্থ্য খাত তথ্য প্রযুক্ত কারিশিল্প সহ মোট নয় ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে আয়ারল্যান্ডে আসা রয়েছে অপার সম্ভাবনা তবে শুধু দক্ষদেরই ভিসা প্রদান করছে আয়রিশ দূতাবাস আয়ের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ আয়ারল্যান্ডে এসে বাংলাদেশিরা আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতিকে করুক আরও সমৃদ্ধ পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতি হোক আরও সমৃদ্ধ আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ